世界のおもちゃ街として600年の歴史を誇るここドイツ・ニュルンベルクの旧市内の真ん中におもちゃ博物館があります我々トイガレージスタッフは古代から現代まで積み重ねてきたおもちゃの文化や歴史を館長さんに聞いてみました Das Museum wurde 1971 gegründet. Es ist, geht zurück auf eine Sammlung des Ehepaars Lydia und Paul Bayer. Und die haben schon in den 1920er Jahren angefangen, Spielzeug zu sammeln, zu einer Zeit, als eigentlich noch niemand Spielzeug gesammelt hat. Und die Sammlung wuchs und wuchs und ist dann schließlich in den 1960er Jahren. an die Stadt Nürnberg verkauft worden und die Stadt Nürnberg hat daraus das heutige Museum gemacht, das allerdings in der Zwischenzeit schon zweimal erweitert wurde, weil es eben ein sehr erfolgreiches Museum ist. Etwa 5%. Wir haben über 80.000 Spielzeugobjekte. Jetzt sollte ich noch dazu sagen, dass wir nur etwa 5% unserer Sammlung ausgestellt haben. Das wird bis heute produziert. Die Firma hat zwar offiziell 1976 dann ähm, äh, Schluss machen müssen, also sie ging in Konkurs, aber einige wenige Spielsachen werden seitdem immer noch weiter. Gründer und technisches Genie dieser Firma war gewesen Heinrich Müller. Heinrich Müller, ein Mustermacher, der sein Handwerk gelernt hat bei der Firma Bing. Und da gibt es also wiederum den Bezug. zwischen Schuko und Bing. Also dieses technische Genie hat bei Bing gelernt und hat sich dann selbstständig gemacht 1912. Das ist also das Gründungsdatum. Im nächsten Jahr wird Schuko 100 Jahre. Da werden wir hier eine große Ausstellung auch haben. Und es ist wirklich ein Musterbeispiel eigentlich für die Größe der Nürnberger Blechspielzeugindustrie. Schuko unter der Technik. Die werden mit Investitionskosten durch die Kopie zugrunde gerichtet wurden. Deshalb war die Idee, wir machen ein Spielzeug, das man nicht kopieren kann, wir machen ein Hightech-Spielzeug. Und im selben Jahr, als diese Dinge noch hergestellt worden sind, kam man mit etwas völlig anderem auf den Markt, nämlich mit dieser Lehmann-Großbahn, LGB genannt. Das ist also die erste Eisenbahn gewesen, die drinnen und draußen gleich gut äh, laufen konnte. Sie hatte sehr massive Schienen aus Messing, war dadurch witterungsbeständig und auch den Kunststoff, den man genommen hat, die Antriebe waren komplett gekapselt, dass also keine Feuchtigkeit, kein Staub eindringen konnte. Und man hat also nach diesen äh, ziemlich langwierigen Entwicklungsarbeiten diese LGB, wie sie genannt wird, auf den Markt gebracht. Und das war ein unglaublicher Erfolg weltweit. Die Firma hat sich innerhalb von wenigen Jahren zum Marktführer auf dem Gebiet dieser Großbahnen entwickelt und ähm, hat also bis zum Jahr 2007 hier in Nürnberg diese äh, Bahnen hergestellt.